在录。各位电视机前的爸爸妈妈、爷爷奶奶、阿公阿妈、弟弟妹妹、叔叔阿姨，大家好，我是唐凤，很高兴有这个机会跟大家拜年。今天呢，呃，我们要用 VR， 也没有用 3D 投影，就是呢，跟大家讲一下怎么样做一道美味的开放年菜，讨个好菜头。话不多说，让我们继续看下去。首先呢，要做出好菜的第一道工序，不外乎是慎选食材，打好基底。任何在厨房发生的事情，都要开放透明，才能够经得起检验。大家好，我们来看看今天为大家准备了什么食材：新疆菜、红萝卜、芋头、羊菇、茼蒿、高丽菜、洋葱、开放式授权、结构化资料、Open API， 以及一颗愉快的心。一起来准备这个开放政府大火锅。哎、欸，我来了。跟大家说一下，虽然开放是很重要，但是呢，保障人民的隐私权也是很重要的。火锅的关键就在于高汤，高汤呢就是要使用洋葱、胡萝卜、芹菜一起熬煮，来个七七四个小时，然后最后还要用昆布菜头来增加它高汤的深度。等一下，等一下，不对不对，哦、我告诉你，我妈妈教我们家祖传八百年的，这个汤底里面一定要有葱、姜、蒜、辣椒、花椒，要先炒过，再放那个中药，八角啦、小茴啦、桂皮啦，然后把这些东西蒸什么蒸？别再争了，让线上正在参与公共政府开放直播的网友来告诉大家：争什么？掺在一起做就饮平台大火锅不就行了？笨蛋！<笑>他后面有说笨蛋吗？<笑>嗯，这食材真新鲜，是谁负责的啊？哎、欸，是我。哦。哦，这汤头真甘醇，是谁负责的、啊？是我，我，我，我，我。我 But 火锅最重要的就是沾酱了，所以我说那个酱汁呢，烫上。呃，没事。哎，这个素食可以吃吗？那这个猫舌头怕烂可以吃吗？哎，这个乳糖不耐可以吃吗？哎，这个减肥可以吃吗？大家放心，我们火锅制定的过程不但从最先期就纳入了各界的专业意见，而且呢，在过程里面也会照顾到各个不同的利益相关的群体的声音。只有这样子，才能够让全民的腰围呃不幸福指数达到最大值。太。好吃了，我从来没有吃过这么开放的火锅。食材的料理方式都公开在里面，参与的关系人都可以尽情的发言，再配合逐字稿的发布，可以让外界了解料理的过程。为什么？为什么要让我吃到这么开放的火锅？要是我以后吃不到怎么办呢、啊？没有关系，不怕吃不到。现在就上 p d s 点 tw 公共数位创新空间小组的网站，让大家随时都能够更新开放政府的资讯。Peace， 祝大家吉祥如意，吉